lisez bien. Pour le matériel, vous aurez besoin d'une quarantaine d'élastiques. Donc, vous aurez besoin de perles, un fermoir, votre planche, votre crochet. Vous pouvez également utiliser un mini loom. Pour enfiler la perle dans l'élastique ou l'élastique dans la perle, bah, tout simplement vous allez plier l'élastique et la faire passer dans la perle comme sur l'image. On va commencer tout de suite les tutos. Donc, vous avez besoin de deux picots. Alors, vous allez prendre un premier élastique, vous allez le mettre, le placer en 8. Ensuite, vous allez reprendre un autre élastique, vous allez le placer tout simplement normalement. Vous allez en prendre un deuxième, vous allez faire la même chose. Vous allez prendre votre crochet et vous allez chercher le dernier élastique qui était en 8 et vous allez le remonter par-dessus les deux plots. Ensuite, vous allez reprendre un autre élastique et là, ça va être un peu compliqué. Vous allez rentrer dans le deuxième élastique, à l'intérieur en fait, et aller chercher le dernier. Voilà, à l'intérieur en fait. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est un peu compliqué à expliquer, donc regardez bien les images surtout. Voilà. Hop. Ensuite, vous allez voilà, un, peu, un peu tirer pour que ce soit plus joli. Vous allez reprendre un autre élastique et vous allez faire exactement la même chose. Voilà, ensuite vous allez prendre un élastique avec une perle. Moi j'ai choisi bleu foncé, bleu clair et blanc. Je, et je vais tisser de la même manière en fait de rentrer. Donc je vais juste placer l'élastique avec la perle. Et en fait ce sera la même chose tout au long. Ensuite vous allez reprendre un élastique simple. Et vous allez faire le tissage euh, voilà, que vous avez sur l'image. Parce que je ne sais pas trop comment expliquer ceci. Vous allez reprendre un élastique avec une perle et vous allez faire la même opération. Vous allez tout simplement tisser simplement comme je vous ai montré. Et vous faites ça à chaque fois. Vous mettez une perle, un élastique avec une perle. Ensuite vous allez tisser, vous allez remettre un élastique simple. Et après vous allez remettre un élastique avec perle. Donc voilà, j'espère que vous me comprenez. De toute façon, il suffit tout simplement de regarder les images. Ensuite, je vais reprendre un élastique avec une perle. Je vais tisser voilà, de l'intérieur et chercher le dernier. Et je tire un petit peu de façon à ce que ce soit... Voilà. Donc là, j'ai un peu avancé. Donc, je mets un élastique simple. Je prends l'élastique, le dernier élastique par l'intérieur. Ensuite, je prends un élastique avec une perle. Et je vais... Euh, aller à l'intérieur, prendre l'élastique, le dernier élastique et le remonter. Je prends un élastique simple, je vais aller à l'intérieur, chercher le dernier et que je remonte sur les deux plots. Voilà, ensuite je prends un élastique avec une perle, je le place, je vais chercher à l'intérieur le dernier élastique que je remonte par-dessus les deux plots. Ensuite je prends un élastique simple. Je vais à l'intérieur, je vais chercher le dernier élastique que je remonte par-dessus. Je reprends un élastique avec une perle et je le place, etc. etc. J'espère que vous m'avez compris ce que je. Sinon je vais répéter euh, beaucoup de fois et c'est un peu énervant. Voilà, je tisse. Alors là, je fais un peu le tour de mon poignet pour voir un petit peu près, un peu près euh, si ça a la bonne taille. Ensuite, c'est parfait. Je vais chercher. Là, j'ai pas à placer d'élastique, il en restait deux. Donc, j'ai remonté un, euh, les deux derniers élastiques par dessus, sans passer à l'intérieur. Après, je prends les deux élastiques sur mon crochet, je les place sur mon crochet et je mets le fermoir. Et voilà.